欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：网络曝光那位杨子追着肖战要微信被拒绝，真相令人哭笑不得。杨子和肖战合作的《余生请多多指教》官宣后，杨子被肖战的粉丝骂得狗血淋头，希望自己的爱豆能找一个更漂亮的女演员合作。但其实，就像红极一时的肖战，无论和哪个女星合作，女友的粉丝都不会放弃的。因为对于这些年轻的粉丝来说，爱豆就是他们的男朋友，其他人都不能插手。杨子与肖战合作，从一开始就注定了有这样的结果。近日，有网友发现，肖战的粉丝在网上写小文，捏造事实，指出杨子对肖战一见钟情。然后展开反向追求行动，但肖战不为所动，因为他心里有小飞侠。肖战的粉丝，这些小文都是对杨子的侮辱，把他描绘成一个见到男人就抱怨的绿茶婊。其中，在新剧拍摄的第一天，就有人说肖战 NG 了很多次，因为拍不了吻戏，加上杨子太丑，根本吻不到他的嘴，所以剧组给他找了个吻替。这样的传闻，肖战的粉丝其实会相信。如果是这样，那肖战的演技就会打折扣，会被导演退货吧？还有人爆料说，杨子为了接近肖战，买了一张同行班的机票，成功激怒了粉丝。另外，最搞笑的是，肖战的粉丝说，杨子曾要求肖战弄个微信信号，但肖战拒绝了，因为肖战太爱他的粉丝了。这是一部甜蜜的爱情剧，如果杨子和肖战不犯河水。拍出来的照片会好看吗？杨子与邓伦、李现合作过，两位男演员相继走红，与杨子的绯闻也没有传出，证明杨子不是那种容易拍剧的人。包括他与李现拍摄的杂志，两人没有任何 CP 感，在镜头前保持距离，这足以证明两人并不暧昧。杨子不会出手的，你的肖战是安全的，放心吧。02。肖战新代言人被一十七成惊喜，在不同城市与肖战见面，网友太惊喜了。肖战不仅是一个很有实力的演员，也是一个商业价值很高的艺人，他有很多大品牌的代言。一十六日，肖战成为百年民族品牌青岛啤酒的代言人。不得不说，青岛啤酒这样的民族大品牌真的很大气，直接抽出五十名幸运观众，每人送出两箱啤酒。当然，能作为大品牌走一走这哈还不够，所以品牌还为一十七个城市的粉丝准备了惊喜。六月一十八日，青岛啤酒的官方微博发布，惊喜的邂逅，除了发生在浪漫的公园，也可以在电梯里。青岛啤酒品牌代言人肖战在一十七个城市等待与你见面，时间和分布是六月一十八日在一十二个城市：哈尔滨、苏州、西安、长沙。郑州、天津、大连、太原、潍坊、烟台、海口和合肥，在此基础上，六月二十日将有上海、青岛、济南、长春和深圳五个城市。能够在这么多城市见到肖战，真的是一个惊喜。看到有自己所在的城市的网友，自然非常高兴，能与这个大帅哥来个浪漫邂逅。而那些没有的人只能羡慕，期待着肖战什么时候能来到他们自己的城市。像这样的大品牌确实很有派头，只有这样的大品牌才值得我们信赖。几乎所有的代言人都是这样的大品牌，这也让网友们非常信任。毕竟代言人出事的情况时有发生，作为粉丝自然不希望看到自己的偶像出事，有大品牌的保护，他们就放心了。一十七日。肖战发布了益达的最新宣传片，片中的肖战确实很帅，宣传也很有创意。随后，官方微博发布了拍摄花絮，也是三百六十度拍摄。让人没想到的是，花絮也很有意思。而不变的是肖战的帅气，每个动作都潇洒帅气。看到镜头的转动，才发现肖战的镜头感真的很好。随着镜头的转移，各种表情和动作都轻松自如。网友们直呼这个镜头也太好看了，简直就是来自肖战的帅气爆表。也有网友说，每一帧都是极品，他们最喜欢的是帅哥抱着益达的那个镜头。他说，公司的宣传片都很有感觉，所以我越来越期待他的新作品了。而最近几天
，关于他的玉骨窑也有了新消息。网上有消息称，肖战为玉骨窑的原声配音工作已基本结束，该剧的制作工作也基本完成，二十一日将在腾讯网络招聘上发布新的预告片。之前网上就传出了肖战为玉骨瑶配音的消息，没想到这么快就收尾了，这真是个好消息。最有意思的是6月21日的腾讯网络招聘会，作为腾讯的王牌剧《玉骨瑶》，这次一定会发布一些新的素材来吸引网友。不知道会发布什么样的新素材，我真的很期待。当然，我最期待的是该剧的播出时间。不知道招商会上会不会有排期的消息。我突然很期待招商会的召开，希望这部剧定档的消息能出来，让我们快点看到大神官的时间和影子。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。